こんにちは、ゆうたびチャンネルです。今回は京都の宇治エリアを1日で満喫するおすすめ旅行プランを紹介します。宇治は京都府の南に位置する趣のある町で、世界遺産の明洞院鳳凰堂をはじめとする歴史的建造物が多く残り、名産の宇治茶も広く知られています。今回の旅の流れはこちらです。世界遺産の平等院鳳凰堂をはじめとし、参道にあるおすすめグルメやスポットを紹介していきます。今回私たちは梅雨の時期に訪れたのですが、この時期にしか見れないアジサイスポットも巡るので、ぜひご覧ください。それでは動画スタート三室戸寺の駐車場に到着しました。旅の初めに、まずはアジサイで有名な三室戸寺というスポットに向かいます。三室戸寺は宇治の中心エリアから少し離れたところにあります。電車の場合は三室戸駅から徒歩15分。車の場合はお寺近くに有料の専用駐車場があります。梅雨の時期はかなり混雑するので、車で来られる方は時間に余裕を持ってくることをお勧めします。それでは境内を参拝していきます。三室戸寺に行きましたアジサイの時だけ高くなるね。ここは三室戸寺でございますねで別名花の寺とも呼ばれる超絶景のお花スポットらしく、うん向こう側はもうアジサイなのかなでもまだ見えへんよな、うん、でほんまこのアジサイってさ梅雨の時期しか見られへんからさ、うん、ちょっと動画が上がる頃にはもう咲いてないかもしれない,<笑><笑>い,いよ。アジサイを見に行く前にまずは本堂で参拝していきます三室戸寺の創建は奈良時代とかなり歴史あるお寺で阿弥陀堂精霊三重の塔と合わせて京都府指定文化財に指定されています。すごい混雑。<笑>めっちゃ綺麗かもしれない。すごい綺麗。ウガ人って言って、その触る場所。なんか耳を触れば腹が来る、家を触れると健康で、尻尾をさすれば筋肉が。でもやっぱさすってるところ黒なってるな、ほら。ダブル触り。ひ<笑>げも触ってけひげも。本堂が見えてきました。現在の本堂は1814年に再建されたそうで、目の前にはハスの葉が広がっています。6月下旬から8月上旬にかけてはハスの花が咲き誇るようです本堂の近くには2つのパワースポットがありますこれは福徳うさぎです穴の中に卵型の石があってあこの石が立てば運気が上がり足腰健全になると伝えられています頑張って立てて意外とこれがね難しいのでぜひ皆さんもチャレンジしてみてください当たった<笑><笑>あや隣には小雲の牛というパワースポットがあります勝ち雲がつくらしいよ勝ち雲小雲じゃなくて小雲勝ち雲これなんか取れそうえ取っちゃあかんで<笑>取っちゃあかんから牛の口の中にある玉を触ると小雲がつくと伝えられていますなんか、ね、<笑>もういっぱい触っときましょう<笑>それではお待ちかねのアジサイ園へ向かいますそうハート型のアジサイがあるらしいで一個だけいやなんか結構あるんじゃないかな結構あるなでも約1万株のアジサイがあるらしくて1万1万50種1万株のアジサイってそんな50種類とか種類があるのね紫,紫めっちゃいい。ここ、ほ、ほうとことじゃない。違
<笑>なんでもこれハート型なん,な,んハートなんとでも言えちゃうなんとでもハートって言えちゃうよ、うん、<笑>はハートオートレート綺麗説あるいろんな色のアジサイが咲いていてとても可愛かったです知らない形のアジサイもあって結構ね学びにもなりました春にはニマンカブのツジ夏にはハス秋は紅葉と四季折々の草花が楽しめるのでぜひ行ってみてくださいイムロト寺から京阪宇治駅周辺に移動してきましたここから宇治橋を渡っていきますこれは日本最古の橋って言われてるらしいよ。えその一番初めに架けられたのが。六百四十六年。で、日本三古橋、古橋。のうちの一つらしいよ。逆にあと二つどこなの。あと二つは滋賀と京都にあって。ええ、そうなんだ。今の橋は、あの、千九百九十六年に建て替えられたらしい。宇治川が。今日めっちゃ増水してるな、うん、なんかもっと前来た時穏やかだった気がするでここでも迂回が行われるらしいあそうなんだ紫式武蔵あの宇治は「源氏物語」の舞台になってるからこうやって紫式部とかの像が。それでは平等院表参道を歩いていきましょうこっちかなこの鳥も大きいけどなあうんそうだねビオドウイン表参道にはお土産屋さんをはじめとし食べ歩きグルメや最新のおしゃれカフェなどが並んでいますお腹減ったしさなんか食べたいよ<笑>宇治餃子宇治抹茶餃子だって抹茶餃子食べてみようよ。ほらは朝ごはん食べてない。無人抹茶餃子。抹茶餃子。そうなの抹茶の風味もちもちやん。お、ちょっと肉に肉が。ね、餃子ですね。餃子。<笑>抹茶風味とか。餃子ですね。ほんまに言ってる。次はお休みどころマルキチというお店に来ました。ということで三色茶団子を注文しました。ということで三ツ星園神林参入本店にやってきました創業500年もの歴史を誇る老舗宇治茶専門店ですこれもんどころっていうねんけど、うん、地図記号の茶畑を表すおはいはいはいあの天蜜みたいなあれやんか、うん、あれの,元,の元らしい、えー、由来らしいすげえすごいよこ,のえこのお店がってことこのお店のマークがすごい店内にはたくさんのお茶製品があります。ほら、石臼で。石臼でも自動だ。<笑>石臼で。それではいよいよ抹茶作り体験をしていきます。本日は午後から海外からの団体客の方々が予約されているそうです。海外の方も安心して楽しめそうですね。抹茶作り体験は事前予約制で公式ホームページから予約することができます。体験では宇治市内で生産された1キロ5万円の高級抹茶を引くことができます
、お抹茶の弾き方から戦ったまで丁寧に教えていただき、体験中は宇治抹茶についていろいろと説明してくれます。あ、ほんまや、重いわ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。自分で引いた抹茶を使ってお茶を立てていきます。正直の一応かくような感じで、これを上下にシャカシャカシャカとかしていきます。ちょっと皆さんもね、ねスピードを落としてもらって、ゆっくりね、のの字を。上手。まあ、理想はね、このぐらいまで。すげえ。バットしたら出来上がりなんで、ちょっと頑張ってみてください。スタイバーライカもしれない。これが先生がやったので。めっちゃ下手まで。あ、この大きさで全然違います。うん、でも、もう、一番落ちました、ね。やったー。はい、やってたもん。いや、六回しかやったことないよ。六回の分はこれ。じゃあ、どうぞね、お菓子と一緒にどうぞね、召し上がってみてください。合わせ焼きっていう今日お菓子ご用意してますのでね。少しちょっと回していただいてから。ええ、終わり。あ。まあ、ちょっと結構苦い、あの渋い、特にお稽古とかで行く、まあ、抹茶、めちゃめちゃ苦いんですけど、やっぱりいい抹茶ってすごくまろやかで美味しいので。送るんですけど、まあ、飲んだことない人の方が多いですね、今抹茶、抹茶アイスとかもちろん好きな方多いんですけど。ね、まあ、ね、どうもありがとうございました。ありがとうございました。抹茶作りを終え、昼食を食べに、離れ中村製麺に来ました。<笑> JR 宇治駅近くにある宇治抹茶うどんとだし巻き卵のお店です茶そばはよく聞くし食べたこと何回もあるんですけど茶うどんっていうのは初めてでしたどんな味なのか楽しみですでかいと山芋ぶっかけ宇治抹茶うどん仮面食べしちゃうねうん、おいしい山芋うどんもおいしいよでも抹茶はよくわかんない<笑><笑>穴子穴子結構ちゃんとふわふわしたのが、うん、ふわふわふわふわふわふわふわふわふわふわふわふわふわふわふわふわふわふわふわてるはい、ちょっと食も済ませ宇治といえばのスポット平等院鳳凰堂に来ました。配管料は大人600円ですチケットを購入していざ入場していきます平等院に行ってきますはいこんにちはどうぞこんにちは修学旅行生がいっぱいいるあ、ほんまやなおお、これが横から見た平等院で、ここで中に入るのは300円だってなんか先着順らしいよ。かっこいいよね、平等院って。でも平等院ってさ、うん、その。藤原の寄り道。が、うん、極楽浄土を。現世に再現しようと試みた寺院らしいよね。あ、じゃ、ここは極楽浄土。そうそうそうそう。<笑>で、まあ、世界遺産に登録されてるんだけど。だからね極楽浄土をその再現してるからさ、うん、そのなんか阿弥陀如来の宮殿や庭園をモチーフに作られてるんや、うん、でもそれのせいでその建築美を追求するあまり実用的じゃないらしいよ全く、うん、あそうなのそうだからさその真ん中の建物とさ左右の建物の間ってさそのつながってないんよ<笑>ああ行けないってこと。そうそうそうそうそう,そう。<笑>みんなにあの建物の見栄えだけを。頑張って作った、うん
でやっぱりまあ平等院といえば十円玉十円なのでほらこれ日本国もうこの日本国を象徴する建物ということですかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあ、分かったえ違うわ1万円そう1万円の裏にえ書いてあったっけ屋根の上にいるあの法王さんやるやんあがこれなのがこれ1万円の裏にこれが法王なんですへえそうなの知らなかった実はすごいよな2個も採用されてすごいねすごい日本の象徴だよ<笑>で今人もいると思うけど中にね入ることができるっていうことで,であのね内部今見えてるやんか、うん、あの中が日本一国宝密度が高いらしい何国宝密度<笑>あの空間の中に74個の国宝がのマジすげえ<笑>そうなんだすごいよななんか秘密基地みたいな感じ秘密基地の割にすごいやろ<笑>平等園ミュージアムこっから先は博物館で写真撮影とかはできないのでちょっと行ってきますできましたはい極楽極楽極楽極楽ってなんかそれ浄土じゃなくてさ、快適な方の極楽じゃん。涼しくて快適でした。極楽。普通にすごかったよ。まあ、入館料に含まれてるから、ぜひ見るべきやね。うん。じゃあ、南門から抜けます。平等院を宇治川方面に抜けて、京阪宇治駅方面に向かいます。えー、っとこのままこの宇治公園を通って朝霧橋っていうのを渡ってこの宇治神社さわらぎの道通って宇治神社宇治神神社みたいな流れでいく宇治公園は宇治川の中洲の2つの島と川の左岸の公園から成り立っていますこれ石塔石の塔これ13系13世紀に建てられたらしい1200年代高さ15メートルで日本でも最大級の大きさらしくてあがいるうやうわーうえ多いなちなみにあれらしいよこれで生まれここで生まれたのウッティーっていうらしいよ全員ウッティーウッティーっていうらしいよほら富士で生まれたウーはみんなウッティーって呼んでるへえー、なんかすごいほら見てこのかわいいめっちゃかわいいどうした<笑>なんでそんな熱いのかな<笑>この橋は朝霧橋という橋で1972年に架けられた長さ74メートルの橋です。朝霧橋を渡り対岸へ移動します。朝霧橋を渡って突き当たりを右に進み、福寿園宇治工房という建物に来ました。こちらの施設は伝統的な宇治茶文化を堪能できる施設です。工房や茶室があり、お茶の手もみ体験や茶道体験などが開催されています。あ、かき氷美味しそう。かき氷いいな。宇治茶工房の2階にある福寿茶寮というカフェに来ました。
落ち着いた雰囲気でゆっくり休めそうです匂いがここにアイス入ってる<笑>すごい豪華だな私は宇治抹茶ラテを注文豆だとこれこれがすごい俺気になるわ、うん、美味しそう美味しそうやなつきたてのお餅みたいなあ、取りだな崩したら終了あ、これふわふわかき氷だ<笑>抹茶が濃い美味しいよ、すごい,いほうじ茶の風味がして、うん抹茶にしようか。抹茶にする。そういう感じなんや。うん、やったね。いただきます。うん。あったかい。あったかい。あったかいや時間かかんな。焼いてん。違う。うん。もちもち。つきたてのおもち。うん、なんちゃった今。つきたてのおもち。つきたてのおもち。かこれ美味しいわ。絶対美味しいわ、うん、そんな。たてのお餅であったかいなんてたくさん歩いてさすがに足が疲れたので少し休憩しますカフェ休憩を終えて宇治神社にやってきました行きましょう宇治神社宇治神社宇治神社なんか学問の神様で、うん、うじの脇イラつこを祀ってるらしいよ。正面にある拝殿は国宝に指定されています。参拝すると学問の神様、小文、病気平友、悪運を切り良縁を結ぶなどのご利益があると言われています。ほら、うさぎが。この見返りうさぎこれ見返り美人みたいな感じでさ、うん、うさぎが見返ってるやんこ,、うん、これ見返りうさぎっていうらしいんやけどさっき言ってたさ神様いるやんか、うん、神様がこの地を訪れた時に道に迷ったらしい、うん、その時にうさぎがピョッて前に出てきてでその道案内をしてくれる道案内してる時についてきてるかなって。いうのを確かめるためにこう後ろを振り返るっていうところからこの「見返りうさぎ」っていい導きを与えてくれるっていうご利益がある本殿の周りに3つのうさぎの置物があるらしくてさこれが結構見つけるの難しいらしい見つけるよなんか3週の間に見つけれる可能性が半分ぐらい見つけるちょっと自力で見つけてみてくださいみたいな。一匹しかいない。<笑>でもあと二週あるやろ。今一週目やろ。三週何週の間にやるの？三週三週。あと二週で頑張って。もうここがサワラビの道やけどな。サワラビの道。サワラビの道。あの宇治神神社、宇治神社、あと源氏物語ミュージアムとかをつなぐ道かな。ねしちゃってる。あらららららら,ら。まあ、正殿には行けなかった。え、一応ここな、あれやで。日本最古の神社建築やって、人現像する中で。で、世界一狭い、あの世界遺産。ちょっとちらっとちらりと。営業時間は午後4時半までのようなので、皆さんは時間に気をつけて参拝してみてください。サワラビの道をそのまま進んでいくと出発地点の京阪宇治駅に戻っていきます以上宇治の一日観光プランはいかがだったでしょうか京都駅から電車で約20分と気軽に行けちゃうのでぜひ京都観光の一プランとして組み込んでみてくださいはい、じゃあねこの動画が参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします
最後までご視聴ありがとうございました。